Электрошок. А что я такого сделал, что эта ачивка у меня не открыта вдруг? Хм, ну ладно. Первая ачивка, кстати говоря. У меня их много открыто, но... Эту как-то, видать, я пропустил. О, Господи! Он без сознания истекает кровью. Что с ним могло произойти? Так, спокойно. Наверняка я могу ему чем-то помочь. Наверное. Что с ним могло произойти? Пипец просто. Итан, Итан, ты слышишь меня? Придется тебе раздеть и раны продезинфицировать. Бедолага. Итан, у тебя сильный жар. У тебя руки изранены. Надо продезинфицировать. Ну ладно. Что ж, Мэдисон-то у нас непростая. Она журналистка военная журналистка бывшая военная поэтому то как латать раны то как никто другой она знает поэтому будем действовать я не врач но сделаю что смогу ага. так лекарства начнем с лекарств Первым делом нужно дать ей ему обезболивающее. Ох уж, блин, целый симулятор медсестры. Так, одно дело и есть. А мазь нам не нужна, потому что это против ожогов, а ожогов мы избежали, так как не задели электроконденсаторы. Так, жаропонижающие. Так, антибиотики нам в принципе не нужны. Это уже крайняя мера на самом деле, поэтому... А, а вот, вот это нам надо. Ладно будет возможно не просто и раз и два и три так нормально продезинфицировала Молодец, шутер, тебе медаль за это выдать. Да. 
Давай-ка перебинтуемся. Ну вот и будешь как новенький за что поле. Он без сознания. Теперь надо ждать и надеяться, что он начнется. Дальний ты наш. Как самочувствие? Бывало и лучше. Долго я так лежал? А, около трех часов. Почему ты опять мне помогла? Ты меня даже не знаешь. Можно подумать, у меня был выбор. Не бросать же тебя так. Ты говорила, ты здесь из-за бессонницы. У меня... У меня довольно сложный период, вот уже несколько месяцев. Очень многое надо забыть. Я стараюсь, как могу, но это сложно. Ну, в общем, как я и говорил. У тебя... У тебя какие-то проблемы? Больше, чем ты можешь представить. Прости, я лезу не в свое дело. В конце концов, мы едва знакомы. Едва ли ты можешь мне доверять. Послушай, я благодарен тебе за помощь, но для твоего же блага лучше не задавай мне вопросов. Ясно. Я ухожу. Береги себя. Плохо, что эта девушка оказалась втянута. Никто не должен ничего знать, пока я не найду сына. Я найду тебя, Шон. Найду, где бы ты ни был. Надо идти. Я уже потерял слишком много времени. Надо, надо держаться. Так, третья фигурка. Готовы ли вы принести жертву ради спасения сына? Марбл Стрит. Марбл Стрит. Я не виновен, клянусь, я не убивал. Я не замешан в этом деле, я не убивал да детей. Ну, тогда почему ты сбежал от полицейских? Я объяснял, я не явился к полицейскому надзирателю. Я не хочу обратно в тюрьму. Увидев копов, я струсил. Да, струсил и побежал. Показания проверены. У него алиби на три убийства. 
Черт, этот придурок так подходил. Черт! Да? Ясно. Пришла мать Шона Марса. Хочет что-то сказать. Несколько месяцев назад, в середине ночи, был страшный ливень. Итан вернулся около трех мокрый насквозь. Я спросила, где он был. Он, а, он говорил о воде, о дожде. А, Нес какую-то чушь. Было что-то странное во взгляде. Будто это... Кто-то чужой. Может, это случайность, но на следующий день в новостях сообщили о новой жертве мастера оригами. Найдите сына. Умоляю вас. Я лейтенант полиции Картер Блейк, а это агент Норман Джейден из ФБР. Мы получили данные, что Итан Марс – ваш пациент. Мы хотим задать вам пару вопросов. Простите, я не смогу ответить. Прошу прощения. Я связан врачебной тайной. Я не имею права обсуждать своих пациентов. Мое дело найти Шона Марса живым, и мне наплевать на ваши сраные клятвы! Так, настаивать, тронуть, убедить. Вы же не хотите укрывать убийцу? Вы должны рассказать нам, что вам известно, доктор. Простите, что поделаешь? Прошу вас, уходите. Давайте по-хорошему. Вам же лучше. Так, помощь, тронуть... От вас зависит жизнь Шона Марса. Расскажите, что знаете. Вы угрожаете мне? Просто даю бесплатный совет, док. Лучше прислушайтесь. Если вы подозреваете своего пациента, ваш долг сообщить полиции, доктор. Я позвоню в полицию и пожалуюсь на ваше поведение. Доктор, не будете вам не зверя. Я всего лишь хочу спасти жизнь ребенка. Так что будьте хорошим мальчиком и расскажите нам все, а не то я выйду из себя. Что ты делаешь? Совсем спятил. Не лезь, Джейден! Он Ре... что-то знает! Не И пока не расколется, права. я не уйду! <связь> вот это... Конечно же, применение грубой силы. Слушайте, так. Не есть Можно хорошо. по хорошему, можно по плохому. Выбор за вами. Если ты немедленно не отпустишь этого человека, я потом жалобу у тебя отстранят. Что это с тобой, Норман? Штаны наложил? Уже передумал спасать Шона Марса? Я хочу спасти Шона не меньше, чем ты, но не веду себя как бандит. Так что немедленно прекрати это! Понял? Итана Марса глубоко потрясла смерть старшего сына. Винить себя в его гибели. Итог тяжелый невроз. В кошмарах он видит мертвые тела в воде. Пару недель назад, после очередного сеанса, я нашел это на полу. Наверное, выпало из кармана. Ну вот так вот теперь. Врачебные тайны, все дела, как морду набить, так сразу и никаких тайн нету. О -о -о, дешевый. Докторишка. Ну и, Эш, блин... брось всех, кого сможешь, на поиски Итана Марса. Его дом должны сторожить днем и ночью. Оповести все посты о начале поиска. Установи наблюдение за вокзалами, аэропортами, автовокзалами. Вся полиция должна встать на уши, чтобы взять его, как только покажется. 
Да, Итан Марс и есть мастер оригами. Пипец, в общем. Теперь за Итаном будет прям вся полиция страны. Ну, по крайней мере, города точно охотится. Маленький мячик, дурацкая клюшка. Никогда не понимал, в чем прелесть этой игры. Ну и ну. Старый приятель. <связь> Охранник-то? Ну да. Набили ему морду. Самый роскошный гольф-клуб в городе. Странное место для встречи. Я не стал говорить об этом, Лорен. Потом просто заеду за ней. Интересно, о чем же он хочет со мной здесь говорить? Не дурно. Спасибо. Проходите, мистер Шелби. Не хотите ли кофе? Нет, спасибо. Играете? Я пробовал. С тех пор владелец поля жаждет моей крови. Занятный вид спорта. Требует силы, хладнокровия, а также меткой руки. А вы не хотите попробовать? За судьбу лужайки не беспокойтесь. Ладно. Снимайте пиджак, берите клюшку. Силы, хладнокровие, меткой руки. Намеками раздаешь, товарищ. Ладно. Мечи в той корзине. Как бы те по морде-то не замахнуться случайно. Самое главное правильно держать клюшку. Подготовились? Удар. Девятый Айрон, заряжай. Э, где там у нас треугольник? О, вот это мне действительно нравится. Вот э, через э, мув. Все выглядит так, как будто реально ты взял в руки клюшку и ударил по мячу. Неплохо. Похоже, у вас способности. Новичкам везет. Думаю, вы позвали меня не в гольф играть, мистер Крамер. Слышал, вы заинтересовались моим сыном. Верно. Я хочу знать, как именно Горди связан с делом мастера оригами. И так не стоит ничего. Еще раз. И Мой сын никак не связан с этим делом. Тогда ему нечего меня опасаться. Я не позволю подозревать моего сына. Он здесь ни при чем. При всем уважении, мистер Крамер, кого подозревать, это мое личное дело. Я влиятельный человек, мистер Шелби, и высоко ценю верных людей. Пытаетесь меня купить? Скорее пытаюсь объяснить, что в ваших же интересах... Сколько будет стоить мое спокойствие? Вы меня не так поняли. Меня не купишь. Не трогайте Горди, мистер Шелби. 
иначе пожалеете. Удачи, мистер Крамер. Значит, как-то он все-таки замешан да, в деле мастера оригами, раз он так нервничает, раз он пытается даже купить свое спокойствие. Так что теперь ему не отвертеться. Однако тем временем Итон попал в полную жопу. За ним находится вся полиция города. Подозревают в том, что он мастер оригами, серийный маньяк убийца, которого сравнивают даже с самим зодиаком. Ну, в общем, как бы очевидно. Да? Опять же, тем временем у нас испытание, третье испытание ящерицы. Тут был пожар. Все в саже и копоти. Шон. Где ты, Шон? Боль возвращается. Кажется, лекарство перестает действовать. Силы никак не вернутся. Я еле стою. Марбл Стрит 97.11. Адрес верный, но что я должен найти в этой дыре? Фарфоровые ящерицы. Выглядят совсем новыми, в отличие от всего остального хлама. Хм. Испытание ящерицы, фарфоровые ящерицы. Если думать логически, то да, они-то нам и нужны. Не просто так, значит... О! Что-то там есть, да? Ладно. Положил. Э! Пацан Тре, ну-ка, блин, взял его обратно в руки. Ч чего это? Ты все, а? Ключ. На двери. Логично, логично. За бока держится, все болит. А, пипец. И что же нас там ждет? Готовы ли вы пострадать ради спасения сына? У вас есть пять минут на то, чтобы отрезать фалангу пальца перед камерой. В конце испытания вас ждет награда. Ух, не Так. Боль будет ужасной. Надо подумать, как уменьшить ее. Отрезать палец? Ни за что на свете. Э, так, э, инструмент. Надо найти достаточно острый предмет, чтобы отрезать чисто. Нельзя кромсать по-живому тупым лезвием. Придется пройти через это. Выбора нет. Ради Шона. Блин, отрезать палец, это же, это же жуть какая вообще. Надо тщательно подготовиться к сию процессу. Так, э, э, так э, шт, 
готов тебя. У вас осталось 4 минуты 30 секунд. Четыре минуты тридцать секунд. Четыре, мать их, так, минуты тридцать секунд. А. Ладно. Ладно. Если сделать все правильно, я могу выжить. Должен быть способ это сделать. Кусачки? Ладно. Да тут по всей квартире столько всякой ерунды разбросано. Это еще собрать, в принципе, можно. Вопрос, надо ли все? Конечно же, не надо. О, боже. У вас осталось 4 минуты. Пока нервничаешь, можно, блин, реально здесь всю квартиру собрать в один стол. Чё? Это немыслимо. Я не могу. Я хочу спасти Шона, но не такой ценой. <звы> Я не могу отрезать палец. Просто не могу. Я хочу спасти Шона. Я готов на все. На все, кроме этого. Пять минут. У меня есть пять минут, чтобы отрезать себе палец. Это может плохо кончиться. Если я умру, то не смогу спасти сына. Осталось три минуты тридцать секунд. Так, что у нас здесь? А, ага, понятно. Тут же а, дезинфектант. Дез, дезинфектант. Да. Так, э, дезинфектант. Три минуты. Три минуты. Три минуты. Успеть. Успеть-то можно, но. Папа. О! Точно. Прям как надо. Ладно. Так. Собрался. Три минуты. У вас осталось три минуты. Я собрал все, что можно было собрать в этой комнате. Теперь нужно решить, как мы это сделаем. Так. так. Есть пила, есть нож, ножницы, кусачки, топор. Самое, на мой взгляд, логично будет это сделать топором. Быстро, безболезненно и чисто. Второе по чистоте, наверное, будет это нож. Потом идут такие беспонтовые вещи, как кусачки, ножницы, а уже потом долбанная пила. Ну вы только прикиньте, пилой это сделали, это же вообще просто невероятно. Так, при этом у нас есть вспомогательные вещи, такие как дезинфектант, э, э, непонятный кусок резины или что-то такое, который можно засунуть себе в рот, чтобы не прикусить себе язык или типа того. А также накаленная арматура, чтобы прижечь это все после того, как мы отрежем. И завершение, вернее, первое, с чего мы начнем, это алкоголь. Хлебнуть. <coughs> так, ладно. Мало. Еще надо. Давай до дна. Прям все, что нужно. У нас все есть. Пускай как бы это все как-то не очень санитарно, но мы это можем сделать. Так. Дальше, дальше нам надо. Так, да. Окей. 
Окей. У вас осталось две минуты. Две минуты. У нас осталось... Так, ага. Две минуты. Так, обеззаразить. Так, окей. Окей. А, ну и теперь осталось самое сложное выбрать чем. Так, это... Нет, это ерунда. Так. Как ножницы, они еще с такими зазубринами. Ой, да ну нахрен. Блин, это будет больно, это будет очень... Очень брутально. А, нож. А, нет, не нож. А, минута 33. Ну, я, конечно же. У вас осталась одна минута тридцать секунд. Так. Так, попытаемся. Блин, как вибрирует долбанный джойстик. Попытаться, попытаться. Мизинец, да, мизинец. Мизинец безымянный же лучше. Безымянный мизинец. Блин, же он же архитектор. Как он потом на жизнь зарабатывать будет? Мизинец это, конечно, блин, ну, важная часть. Блин, как это все видно. Да. Ах, так. Ладно. Да, блин, ты достал. Давай. Вдохни поглубже. Так. У вас осталась одна Фух. Так. Выдыхай. 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 <coughs> да что тебе, падла, так, еще раз. Выдыхай. Выдыхай. У вас И... осталось 50 секунд. Ладно ты, блин, не надо меня нервировать. Ты своей от этой вот отчетом своим. Знаю я все прекрасно без тебя. И... И... Я спокойно. У вас осталось 40 секунд. И хорошо. Последний раз, пожалуй. Чтобы удобный хрень... Не вибрировала. Осталось 30 секунд. 30 секунд. Я делаю это пилой, вы прикиньте. Так, нет. Эм. Э. Стоп. Так. У вас не. осталось 20 секунд. Так, давай. У вас да. осталось 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah! <laughs> 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 
Как больно! Моя рука! Рука! Так, берем. Ладно, хорошо. Так точно, лейтенант? Мы на позиции. Отлично. Ничего не предпринимать до приказа, ясно? Схватим его, как только он высунет нос. Так точно, лейтенант. Патруль засек его машину. Что он там делает? Без понятия. Ты же у нас криминалист. Объясни нам, что творится у него в машине. Я не знаю. Однако Итан Марс не подходит под психологический профиль убийцы. Присяжные поймут разницу между твоими теориями и железными фактами. Какая нелегкая ее принесла. Если выйдет Марс, ей крышка. Что делать, лейтенант? Вывести ее? Нет, ждать сигнал. Окей. Полиция оцепила здание, в котором сейчас Итан. А Мадисон его преследует. Заходит внутрь. Может, живет там? Ну и ладно. Не будет путаться под ногами, если Марс будет. Итан, что стряслось? Там полиция. Они за тобой. Пришли тебя арестовать. Надо найти другой выход. Его. Что он там делает? Брать по Идти моему наверх сигналу. смысла нет. На крыше нас просто загонит в угол. Так. Она его только и видит таким постоянно коцаным каким-то при ранах. Будь она не ладно. И... Ой. Животные. Он в ужасном состоянии. Что произошло? Должен быть выход. Хоть какое-то решение. Вот эти вот доски плохо прикручены. Хорошо. Да надо все это дело расчистить. Когда они нам отмашку-то дадут? Это напряжение, это волнение, это ожидание прям добивает. Ну да ладно, пока они дают нам время. Это хорошо. Окно слишком высоко, я не смогу залезть туда. Я дам отмашку. Будь Ой, здесь, Джейн. Не обсуждается. Я иду с вами. Твоим остаться стереть двери. И пошли! Быстрее, 
пошел! Девчонка, быстро все вниз. Они в переулке. За ними. Метро. Что я делаю? Я помогаю подозреваемому сбежать. Это же безумие. Лучше бросить его и убираться отсюда. У меня еще есть шанс спастись. Господи, да он почти без сознания. Я же не смогу нести его. Полиция у нас на хвосте и выхода нет. Нельзя сдаваться. Все еще может получиться. Слишком Надо много народу. Итан! Итан, они близко! Ладно. Ладно. Так, нам надо... Как бы, как бы так пройти там, блин, а? Толпа. В толпе легко затеряться. Толпа. В толпе легко затеряться. Да, в толпе зашибись просто. Дальше. Они повсюду. Пытаются загнать нас в угол. Итану совсем плохо. Кажется, он с трудом дышит. Осторожно! Эй! Черт подери, ты вообще смотришь, куда прешь? Держи его! Ау! Разуй глаза! Полиция! А ну не с места! Если брошу угол, смогу затеряться в толпе. Это моя единственная надежда. Ну уже, придумай что-нибудь. Зачем я рискую жизнь ради него? Если его ищет полиция, значит он опасен. Они уже перекрыли все выходы со станции. Нас окружили со всех сторон. Они уже совсем близко. Скорей! Скорей! Итан, скорее наши собьем! Я не могу теперь бросить Итана. Ну, ну, ну. Нет, 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 давай, 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 давай. Стоять! Не дома скинь, Вот это поворот! Не пошло. Ладно, хоть не насмерть сбило. Спасибо.